मुकुंदराव सन आफ रामकृष्ण फोर फारे आपका सूरत देखना बोल के सुबह चाह मुझे शर्म आती है क्या शर्म आती है आपका सूरत पे प्यार आते देखते ही तीन नहीं तक वो कहा टू ट्वेंटी सिक्स के शंकर सन ऑफ सोमय सर इतना असल कैंडिडेट कार्ड सर अपने असल कैंडिडेट मेरे दगर उन दोंगों टाइप इतना रहे नहीं हमारे दोंगों टाइप चला अंतर बाउंड है हाँ ये तो मुकरा मेल बाउंड आ रहा है इंटे हाँ आ जाए इपुर दागा वाक दोंगों बड़े इन्हें बड़ा सुझाव नागा चला थैंक्स अंतर बाग दे रहे हो नागा नागा नगर नियोजक वर्ग में जगह उप एन ओटिंव रौंड पूर्त सर की अधिकार पार्टी अभ्यर्थि श्री हरिबाबु गार कंटे प्रतिपक्ष बलपरचन इंडिपेडेंट अभ्यर्थिनी कुमारी मंदार मूड वेल एड अरविंद ओट आधिक शिवाजी नगर निजक वर्ग में जगह उप एन ओटिंव आखरी रौं पूर्त सर की अधिकार पार्टी अभ्यर्थि श्री हरिबाबु प्रतिपक्ष बलपरचन इंडिपेडेंट अभ्यर्थिनी कुमारी मंदार पै तुम ओटल मेजारी तो गेल कृष्णमूर्ति को अरे राजू राजा आ पेर व्यक्ति ने एवर मेमरे 
లా కాలేజ్ స్టూడెంట్ నాగరాజు ఏదో ఎలక్షన్ గొడవల్లో అరెస్ట్ చేశారట అవన్నీ అక్కర్లేదండి మా వాడిని విడిపించగలదామని వచ్చాను మీరు చాలా అదృష్టవంతులు సార్ నాగాని సీఎం గారి విడిపించి తీసుకెళ్లారు ఫ్యూచర్ లో మీ వాడు రాజకీయ నాయకుడు అయినా అవ్వచ్చు నేను నా కొడుకు లాయర్ కావాలని కోరుకుంటున్నాడు సార్ ఈ రాజకీయాలు మాకు అక్కర్లేదు వస్తాను సార్ ఎవరైతేనో పిచ్చోట్లా ఉన్నాడు ఒక్కొక్కరు సీఎం గారు అపాయింట్మెంట్ దొరక్క చేస్తుంటే రాజకీయాలు వద్దంటాడు ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రియతమ నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి చచ్చి చెడి తొమ్మిది ఓటలతో బయటపడ్డాం నీ రాజకీయం నాకు తెలియదనుకోకు ప్రతిపక్ష నాయకుడికి డబ్బిచ్చి వాళ్ళ పార్టీ తరఫున అభ్యర్థిని నిలబెట్టకుండా మందారానికి సపోర్ట్ చేయించాం దిగ్గిం చేయించి మందారాన్ని గెలిపించాలని చూసాం ఆ స్టూడెంట్ లీడర్ నాగరాజ్ గనక లేకపోతే మన పార్టీ తప్పకుండా ఓడిపోయి ఉండేది పార్టీలో ఒక పోజిషన్ లో ఉన్న నువ్వు ఇలా చేశావు దిస్ ఇస్ లాస్ట్ వార్డింగ్ ఫర్ యూ రండి సార్ నాగా నమస్కారం సార్ వెల్డన్ వెల్డన్ మై బాయ్ వెల్డన్ కోటి తుపాకుల కంటే ఒక మిసైల్ గొప్పది నీలాంటి వాళ్ళు మన పార్టీకి ఎంతో అవసరం మన పార్టీ యూత్ విభాగానికి నిన్ను నాయకుణ్ణి చేస్తాను నేను లాయర్ అవ్వాలి నాన్న అని చెప్పాడు అన్నావు కదా ఇంకెందుకు బాధపడతావు అది కాదు రా సుబ్బు కాఫీ తీసుకో ఎందుకు మా అయ్యా అంత వర్రీ అవుతున్నారు తనేమన్నా సిగరెట్స్ తాగి క్యాన్సర్ తెచ్చుకున్నాడా లేకపోతే మందు తాగి లివర్ చెడగొట్టుకున్నాడా స్టేట్ యూత్ లీడర్ అయ్యాడు అంతేగా ఎన్ని లక్షల మందికి నాయకుడు అయ్యాడో తెలుసా నీ రోజుల్లో నాలుగు వందలు సంపాదించే ఉద్యోగస్తుడు దొరికితే చాలనుకునేవారు ఆడపిల్లలు కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు స్టేట్ లో స్టేటస్ ఉన్నవాడు కావాలనుకుంటున్నారు ఇండైరెక్ట్ గా తన మనసులో మాట చెప్పేసింది ఇంకేంట్రా తీసుకో ఆ పిఏ ఇంకా రాలేదేంటండి ఆయన వచ్చేది ఎప్పుడు ఐడియా ఇచ్చేది ఎప్పుడు ఏ గవర్నమెంట్ కోల్చేది ఎప్పుడు కంపు కొట్టేస్తుందండి నమస్తే నావే కూసా ఏంటి అవర్ సీరియస్ గా ఉన్నారు మళ్ళీ ఎన్నికలు పెడితేనే తప్ప అవర్ కన్నీటికి ఆనకట్టకట్లేం ఎన్నికలు పెట్టాలంటే నేను గెలిసినొండి మర్డర్ చేయాలి మర్డర్ ఆ ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది నేను నైట్ లెవెల్ ఒక ఐడియా చెప్పనా గెట్టిగా అనమాక అంటే ఇండియన్ల ఐడియాల సర్వీస్ అనుకునే డేంజర్ ఉందయా అసమ్మతి ప్రతిపక్షం చేయి కలిపాక అధికారానికి చిచ్చి పెట్టడం ఎంతసేపు అండి కోస్తాలో అతివృష్టి తెలంగాణలో అనవృష్టి రాయలసీమలో రక్తపాతం ఏ పాయింట్ మీదైనా అల్లరి చేయొచ్చు ఎర్రగా తీసావయ్యా దొరికింది కరువు కరువు దొరకడం ఏంటండి బాబు కరువు అని అరువు ఇరవై మూడు జిల్లాల్లో రైతుల చేత కరువు దాడులు చేయిస్తాం షేక్ అయిపోద్ది ఇది చాలు నిజంగానే కరువు దాడులు చేయిస్తారా మందారం సీటు మీద ఒట్టు ప్లేట్ మార్చారు ఏంటి అప్పుడు అలా అన్నారు మరి ఇప్పుడు మనకు అవసరం ఎందుకు సొమ్ముదాంది కదా ఫ్రీగా మనకు పబ్లిసిటీ షేక్ అండి అవ్వండి రాజకీయాల్లో యాండ్లు ఇస్తారు తప్ప షేక్ యాండ్లు ఇవ్వరు తోల తీరినా ఫుల్గా ఎవరైనా మీరు వాళ్ళని తీయండి వెళ్ళండి నమస్కారం మీ సమస్య ఏమిటి నీళ్లు లేక మా పొలాలన్నీ ఎండిపోతున్నాయి తిండి లేక మా భార్య పిట్టలు మలమలా మాడిపోతున్నారు బాబు మీరు కనుక నిరూపించకపోతే మేము ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సి వస్తుంది బాబు ఈ విషయం గురించి పక్క రాష్ట్రంతో మాట్లాడుతున్నాను కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సరైన సమాధానం లేదు నేను వెంటనే కేంద్రంతో మాట్లాడి ఈ సమస్య పరిష్కారం అయ్యేలా చూస్తాను తప్పకుండా మీకు నీళ్లు వచ్చేటట్టు చేస్తాను నమస్కారం సార్ సార్ ఐ హ్ ఆల్రెడీ సెండ్ ద డీటెయిల్ రిపోర్ట్ ఆన్ ది డ్రాట్ సిచ్యుయేషన్ ఇన్ మై స్టేట్ సార్ సార్ ప్లీజ్ డూ కన్సిడర్ ది సిచ్యుయేషన్ వెరీ బ్యాడ్ హియర్ సార్ 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 ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓకే సార్ ఏమంటున్నారు సార్ కేంద్రంలో నిధులు ఏమంటున్నారు
ఆ కాశయ్య ఆల్రెడీ రైతులను రెచ్చగొట్టాడు మనం ఏదో ఒకటి చెయ్యకపోతే పరిస్థితి తార్మార్ అవుతుంది నమస్కారం సార్ పిలిపించారట అవును నేను రైతుల కోసం నిరాహార దీక్ష చేయబోతున్నాను నిరాహార దీక్ష చేస్తే లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం రావచ్చు లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు యూత్ వల్లే వస్తుంది వాళ్ళు రెచ్చిపోతే యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ రెచ్చిపోతారు అయితే ఏ ప్రాబ్లం రాకుండా నేను చూసుకుంటాను సార్ నువ్వే కాదు మన స్టేట్ లో ఉన్న విద్యార్థి నాయకులు అందరికీ తెలియజేయి ఈ నిరాహార దీక్ష శాంతియుతంగా జరగాలి ఓకే సార్ ఇన్ని రోజులైనా సెంటర్ నుంచి ఏ రెస్పాన్స్ లేదు మీరు సరేనంటే మన వాళ్ళని ఢిల్లీ పంపుతాను నాకు ఆకలిగా లేదమ్మా అదేంట్రా అసలు ఏమైందిరా నీకు ఎందుకు ఆకలిగా లేదు చూడండి వీడు బోన్ చేసి మూడు రోజులు అవుతుంది తినమంటే ఏం తినట్లేదు ముఖ్యమంత్రి గారు బోన్ చేసి మూడు రోజులైందమ్మా అంటే ఆయన కోసం పస్తులు ఉంటావా మనకి తిండి పెట్టే రైతులే పస్తులు ఉన్నప్పుడు నేనెలా తినగలను నాన్న నువ్వు ఇలా నిరాహార దీక్షలు ధర్నాలు అంటూ రాజకీయ నాయకులు వెంట తిరగడానికి కాదురా నేను ఎంత కష్టపడి చదివించింది రే అసలు రాజకీయం గురించి నీకేం తెలుసురా రాజకీయ నాయకులు నిన్ను జనగలా వాడుకుని వదిలేస్తారా మా నాన్న నన్ను చదివించలేకపోయాడు అందుకే నేను జీవితాంతం బంటృతుగానే మిగిలిపోయాను నువ్వు నాలా కాకూడదనేరా ఈ తాపత్రియం రే నా మాట వింట్రా వద్దురా మనకి రాజకీయాలు వద్దురా అందరూ మీలాగే రాజకీయాలు వద్దనుకుంటే ప్రజలకు మంచిగానే జరుగుతుంది నాన్న ప్రజలకు మంచి జరగాలనేగా మీరు నన్ను లా చదివించారు మంచి ఎక్కడుండి చేస్తే ఏంటి నాన్న చూడండి నాన్న దయచేసి విషయంలో నన్ను వదిలేయండి ప్లీజ్ నేనేది మొదలు పెట్టను మొదలు పెడితే అది సాధించే వరకు వదిలిపెట్టను అయ్యా మీరు ఒకటి అనుకుంటే ఇంకోటి జరిగిందండి రైతుల ప్రాబ్లమ్ తోటి ఆయన కుర్చీలోంచి దింపేయాలని మీరు ప్లాన్ చేశారు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసి స్టేట్ సింపతి అంతా ఆయన కొట్టేశాడు కేంద్రం దిగొచ్చింది అనుకోండి ఆయన కుర్చీలోంచి దింపడం కాదు కదా చెప్పులోంచి కాలు కూడా దీంతలేరు ఇసుకింత బాకపోయా సార్ అతను చెప్పింది నిజం సార్ చూడు తుఫాన్ వస్తేనే చెట్లు కూలిపోతాయి వైలెన్స్ వస్తేనే ప్రభుత్వాలు కూలిపోతాయి అలా కూలిపోవాలంటే నువ్వు వెంటనే వెళ్ళి నాగానికలు మిగతా సంగతి గురువు చూసుకుంటాడు